palabra para ver cuando vemos los primeros episodios porque o sea, es tanto trabajo es sin queja es de verdad es tanto trabajo no mío de tanta gente Ajá. que lo que vemos es una puntita del iceberg de todo lo que hay atrás para lograr esto y entonces es, es muy emotivo es muy conmovedor ver lo que se puede lograr con nuestro trabajo y a veces uno no se da cuenta uno hace lo suyo nada más y de repente ya verlo armado y verlo completo pues es un gran logro de todos y muy orgullosa de ser Lucía y muy orgullosa de ser bueno, parte de este proyecto. Esta segunda temporada, ya le, no sé, siempre todos los personajes que haces, pues aprendes algo, pero ya meterte a la medicina, ya le tomas mucho más aprecio y valor a, a todo lo que pasa. Por ejemplo, ves los casos de la señora que se muere y todo eso, ¿ya te preocupa más la salud todo eso? No, siempre, la salud es muy importante, este, cuando uno pierde seres queridos en la vida, o sea, la salud es muy importante. Sí creo que todos decimos que la salud es muy importante y hasta que no la pierdes, este, no te das cuenta y no valoras a los doctores y valoras muchísimo eso. Eh, yo justo empezando, doctora Lucía, me dio hepatitis. Entonces todo esto que ven, muchos, muchos lo hice a María. Yo tenía miedo de cómo me iba a ver. Me puse, a, o sea, estuve muy, muy mal. Y la verdad es que el trabajo del fotógrafo es maravilloso porque yo vine a trabajar, pues... Amarilla, de verdad, todavía, muy. <ríe> y no se ve. Entonces, estoy muy contenta de que no se vea. ¿No te da miedo la sangre y todo este? No, hay muchos, sí. El caracterizador es maravilloso. Hay veces que tenemos cosas que nos cuesta trabajo ver. A mí sí me hay veces que me gusta trabajo ver. Y me tengo que hacer como Coco Wash de. A ver, o sea, esto es un prostético, ¿no? Es un látex, ¿no? Porque sí, de repente da mucha impresión. Pero es muy entretenido. Cuando hacemos urgencias es muy cansado, pero es muy entretenido. Oye, bueno, regresando un poquito al tema de salud. Ah, perdón. Eh, y bueno, no, por otra vez una nota que decían que estuve a punto de morirme, no, este, me dio una hepatitis muy dura, hoy por hoy eh, en los mariscos o en el agua, el agua puede estar contaminada, te puede dar una hepatitis, eh, cuiden muy bien lo que comen, ¿no? eso es lo único que les podría decir, yo me cuido mucho, me dio igual, este, pues nada, eh, la hepatitis el tema es que no te, hay medicamentos, solamente descanso, entonces pues tocó parar una producción así, fue el primer día de llamado, cuando caí en urgencias en el hospital y pues, tuvimos que parar tres semanas y pues, todo el mundo me aguantó y regresé a trabajar primero medios días, de poquito y luego pues, ya de lleno. ¿Te prohibieron algo los doctores de comida o algo así ahora? Comienzo? Sí, te sobre todo como el hígado es el órgano más grande de tu cuerpo, te cansas mucho, entonces es un agotamiento que te cansas ir al baño, o sea, aunque yo hubiera querido venir, o sea, es como que no puedes, pero realmente no te prohíben. Bueno, obviamente no, durante siete meses, semanas no puedes beber alcohol y no puedes comer muchas cosas. Yo me cuido mucho, entonces yo me recuperé muy rápido. Esa es la realidad. Oye, Mari, Mari, esta parte también importante ahora que te ha pasado esas cosas que te prohíben los doctores, esta parte de, bueno, pues no sé, hacer tu grande familia, tener hijos, ¿tendrá alguna complicación? No te entendí, perdón. Ajá, o sea, si quieres, por ejemplo, ser mamá, ¿habrá alguna complicación después de haber dado hepatitis? ¿Con la hepatitis? No, según yo no. No, 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 según yo para nada. Pero esperate un tiempo. Según yo no, ¿eh? Pero no sé, te mentiría, la verdad, doctora, como grito en el centro, digo, no sé qué decir. Este, no sé. ¿Y cómo están esas ganas? No pues, no sé. Dicen que ya no puedes nunca donar sangre, pero es que creo que ha cambiado mucho, ¿eh? También antes decían que si te tatuabas ya no podías donar sangre y si sí puedes. O sea, creo que ha evolucionado muchísimo también hoy la medicina. No sé. Oye, ya estamos en la recta final de destacar el año justamente con este proyecto? ¿Hay más proyectos eh, Bueno, pues este año la verdad trabajé en tres proyectos preciosos que eh, y, eh, terminando Lucía 1, o sea, hace un año exactamente, hice una serie con los Alarraki que se llama Bienvenidos a la Familia que va a salir a principios de año 
Eh, después hice una serie con Manolo Caro en Guadalajara, que fue donde me dio patín. <ríe> Se llama Serpientes y Escaleras, eh, que sale yo creo que en abril. Y ahora pues la segunda temporada de Lucía. Eh, nosotros acabamos de grabar pues ya en noviembre. Eh, haré una, algunas cosas de mi podcast, del Rincón, voy a hacer una temporada a Colombia y así, y yo creo que descansar todo esto. Oye, Marisa va recordando a su papá, porque ahora viene la puesta en escena la señora presidenta. Ay, así alguien me dijo, la verdad no sé. No sé ni qué, o sea, alguien me preguntó el otro día en una Alex entrevista y no sé. La ya la había hecho, ¿no? Con los, sí, pero ahora cuando se ganaron en la casa de los famosos, el Ustedes Barcelona. ya saben qué opino de eso desde la primera vez, entonces, o sea, sigo opinando lo mismo. No hay mejor señora presidenta que tu papá. Pues yo sí creo, pero pues eso el público dirá. La verdad es que no me corresponde. Y creo que mi papá no necesita que nadie lo defienda porque la, su trabajo habló por él mismo durante toda su profesión y su vida. Entonces la verdad es que ni me corresponde hablar de eso. Pero o sea, ahora será Arat de la Torre, como compañeros se admiran. Sabes que yo no conozco a Arat, me parece un maravilloso actor, pero no lo conozco. Después, pues es que después de que las casas. <risa> ya no, ya no existe eso, pero ahora tampoco hace plataformas, entonces no me lo he tocado en la, no me lo he topado actuando ni nada. Pero tú no siempre has sido casi de acá, ¿no? Más de acá que de allá. Pues yo nunca he estado en Televisa, ¿no? Nunca he estado, no, nunca he hecho nada allá. Sí, Suri ha hecho todo allá, yo nunca sí. he hecho nada en Televisa. Oye, y mi el día 2 de noviembre, ¿qué no puede faltar en tu mesa, en tu, en tu altar, si pones? Ah, sí, el año pasado puse al altar por primera vez con mi esposo. Eh, pues yo le pongo las cosas que le gustaban a mi papá, obviamente. ¿Qué le gustaba? Uy, le gustaba comer, le gustaba el vino, le gustaba el cine, los toros, el flamenco. Eh, eso le pongo, le pongo como las cosas que más le gustaban hacer. Oye, y nada más para finalizar de mi parte, eh, en esta serie habla de un don psíquico. Si tú tuvieras un don, ¿cuál sería? Uy. Sí. Mira, creo que con la edad, o no sé si porque me enfermé, pero creo que en la edad uno valora ciertas cosas distintas que cuando eres más joven. Sí creo que me encantaría algo que tenga que ver con la salud, o sea, como que nunca enfer enfermarme. Porque yo estoy muy trabajada con el tema de la salud y me da mucho miedo que me pase algo. Entonces, me encantaría eso, como poder, ser, como poder comer, poder hacer de todo y que no te enfermaras. O sea, como tener salud para siempre. Eso podría elegir. ¿Y ser mamá para cuándo ya te gustaría? Este, no, ya, ya siempre me preguntan eso y dicen que yo no tengo temas de hablar de eso. Hablo de eso porque me gustaría que dejáramos de normalizar que está bien que se le pregunten a las mujeres eso. A mí no me molesta para nada, no, no me siento ofendida en lo, en lo más mínimo y me gusta hablar de esas cosas y lo hablo con toda la naturalidad. Pero creo que si hay alguien que está pasando por un momento duro con eso o que no pueda o que está en mil tratamientos, es, es bien difícil. Y, y creo que es una cosa totalmente cultural y de años que hoy está cambiando, pero pues antes era una pregunta normal y todas la hacemos, de repente todos lo hacemos. Pero creo que hay que dejar de normalizar que es normal hacerlo, porque yo siento que si alguien te contesta en ese momento, porque no puedo y llevo cuatro abortos, te vas a quedar frío. Entonces creo que esas cosas son, no van a, porque no es cierto. O sea, si fuera salud, no, no, no es mi caso. Pasó una brenda con frío, pero ya, ya muchos nos ha pasado. Entonces como que creo que eso de que ya como que uno pueda preguntar todo el tiempo eso creo que deberíamos empezar a cambiar la pregunta porque creo que para hay gente que para ese proceso es muy doloroso muy bien. creo Oye, yo que te acompaña alguien bien importante que andaba por ahí ay sí mi, mi bebé y mi esposo sí mi vida entera ellos son mi familia la chata está en el foro la gente que está en Lucía sabe que la, la chata la familia, está ¿sí? todos los días en el foro y todos los días aquí vive aquí yo llego al foro y es y la chata no vino y yo sí Sí. Ay, no, se me voy a cambiar mi don. A ver, a ver, dime. Ya sé cuál quiero sea mi don, que la chata sea eterna. Eso sería mi don. Eso, eso haría. Chata, ven mamá. Chata. Chata, ven. No, chata. No son horas, ¿verdad, mami? No son horas. Chata. Sí, ya es muy tarde, mamá. Sí, ¿les quieres platicar algo? Sí, ¿cómo está tu mamá? ¿Tu don? ¿Qué entenderías? Eh, ¿Cómo está tu don? ¿Qué ¿no? ¿Qué te quieren poner? Poderes. Sí, sí, ese sería mi don. Qué bueno. Pues, ¿no, Todos los que tienen perritos yo creo que piensan lo mismo. Sí. Nos sí. duran muy poquito. Muy sí. triste. Sí. sí. Ah, bueno. Gracias. Gracias. Perdón. Gracias. Las siempre acaparan todo.